السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله جاية وجايبة لكم النهاردة وحدة سداسية جديدة وحدة عبقرية اختراع بصراحة في طريقة شغلها وزي ما احنا شايفين في تكوينها أتمنى طبعا تكون سهلة وبسيطة عليكم هي جميلة جدا في شغلها نقدر نكون منها أكتر من مشروع تقدري تعملي منها مفرش للسرير مفرش للسفرة بطانية بيبي كارديجان شال مستطيل نقدر نكون منها أي حاجة احنا حبينا شنطة يعني أي حاجة أنت حابة تكونيها من شكل سداسي تقدري تستخدمي وحدتنا النهاردة بستخدم فيها تلات ألوان تقدري تستخدمي الألوان اللي أنت حباها ممكن تشكلي في الألوان بس على شرط يكون عندك لون القاعدة اللي هو بيكون آخر سطرين بيكونوا لون واحد إيه تشبكي بيه كل الوحدات مع بعض طريقة شغلها سهلة صحيح هي فيها ابتكار وأسلوب جديد لكن هي سهلة وبسيطة في نفس الوقت أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجبكم فضلا ليس أمرا ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب هشتغل معاكم النهاردة بتلات ألوان زي ما احنا شايفين الكشمير الفاتح أو البنفسج هو كشمير فاتح بس مدي البنفسج شوي مع الكشمير الأغمق منه وكمان لون اللبني هستخدم معاكم خيط متوسط السمك مع إبرة رقم تلاتة ونص مليمتر بسم الله الرحمن الرحيم في البداية ببتدي أشتغل بصوا تقسيمة السطور معايا أول سطرين بلون وبعد كده السطر اللي بعده بلون وآخر سطرين بلون واحد هبتدي اسيب مسافة بسيطة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء ادخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج منها طرف الخيط بشد بقى في العقدة البداية ابتدي اكون خمسة سلسلة بيكون عندك على الابرة حلقة بسم الله الرحمن الرحيم بلف الخيط واخرج منها واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة نبتدي نسيب اخر اربع سلاسل وروح لاول سلسلة اشتغلتها في الحلقة الامامية الفرنت لوب ادخل اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة السطر الاول كله بيكون باستخدام غرزه الحشو يعني بنرتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو وابتدى اشتغل 12 غرزه حشو بيكون عندك على الابره حلقه بنزل مباشره ادخل فراغي اسحب الخيط واخرج خيط البدايه طبعا بيكون خلف السلاسل بحيث ان انا اشتغل عليه كده بقى معايا حلقتين هسحب الخيط واخرج منه تاني بكر معاك على الابره حلقه بتدخلي فراغك السلاسل وبتضيفي كمان خيط البدايه على الابره اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين اسحب الخيط واخرج منه كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر طيب كده اشتغلنا 12 غرزة حشو خلاص خيط البداية ممكن اقص الجزء البدائي ده اروح لأول غرزة حشو اشتغلتها تحت الضلعين تحت حرف الفيو ممكن كمان اخد معايا خيط البداية بدخل واسحب الخيط واخرج من تحته من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة زي ما احنا شايفين كده السطر الأول تمام تعالوا بقى نبتدي نشوف الطريقة الجديدة اللي هنشتغل بيها السطر رقم اتنين بيكون ازاي فوق الغرزة الأولى هرتفع سلسلة واحدة بس وهعتبرها ارتفاع الغرزة الحشو وبدخل في نفس الفراغ اللي قفلت بيه أو قفلت فيه بشغل أو بشتغل غرزة حشو فوق غرزة الحشو دي عايزة ارتفع ثلاثة سلسلة واحد اتنين ثلاثة وعلى غرزة الحشو نفسها اشتغل ثلاثة عمود بلفة طيب هنشوف بس الأول بنشتغل العمود ازاي وهنشوف المكان اللي احنا بنشتغل فيه دلوقتي المكان اللي انا بشتغل فيه انا عندي دي غرزة الحشو اهي فوقيها الحلقة الأمامية منها أهي شي... تمام يا بنات بصوا ده أنا كده عندي حق غرزة الحشو أهي دول حلقتين خلفية وأمامية لأ هسيب الخلفية وأدخل في الأمامية الفرنت لوب وفي الحلقة اللي وراها على طول من جسم الغرزة نفسها تمام وابتدي أشتغل في المكان دوت التلاتة عمود بيتوع نرجع تاني طيب نشتغل بقى العمود بلفة ازاي بيكون عندك على الإبرة حلقة بلف لفة واحدة لأنه عمود بلفة واحدة جاية من اسمها إنك تلف الخيط على الإبرة مرة اصبح معاكي حلقتين زي ما قلنا مع بعض انا ماليش علاقه بالحلقه الخلفيه لا هروح للحلقه الاماميه وهدخل كمان في الحلقه اللي وراها من جسم الغرز هسحب الخيط واخرج كده بقى معايا ثلاث حلقات زي اي عمود بلفه هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقى معاكي اتنين هلف الخيط واخرج من تاني عمود في نفس الفراغ هو هو تالت عمود في نفس الفراغ هو هو وفي نفس الفراغ هو هو هبتدى في البردك في نهايه السطر كده ارتفعت اشتغلت غرزه حشو في الفراغ الاول فوقيها تلاته سلسله وتلاته عمود بلفه في نفس الغرزه هي هي بعد كده هبتدي اسيب بقى من تحت انا ده الفراغ اللي اشتغلت فيه 
هسيب اللي بعده واروح للي بعده واشغل غرزه حشو وارجع تاني اكرر نفس الخطوه دي فوق غرزه الحشو وارتفع واحد اثنين ثلاثه وارجع الف الخيط على الابره واروح فوق الغرزه نفسها باخد الحلقه الاماميه اللي في وشها على طول زي ما احنا شايفينها واضحه اهي الحلقه دي والحلقه طبعا اللي في جسم الغرزه في الخلف واشتغل فوقيها تلاتة عمود بلفه واحد اثنين ثلاثة كل ده في نفس الفراغ اللي هي غرزه الحشو اللي انا اشتغلتها من تحت بسيب فراغ واشتغل في اللي بعده غرزه حشو فوق كل غرزه حشو بروح اشتغلها برتفع واحد اثنين ثلاثة وارجع فوق الحلقه الاماميه مع الغرزه اللي هي طبعا الحلقه اللي في داخل الغرزه نفسها اشتغل ثلاثة عمود وارجع اسيب فراغ واشتغل حشو وهكذا بكرر دوت ست مرات احنا اشتغلنا منهم مرتين وبكمل رقم ثلاثة وهكمل كمان لغايه ما اخلص ست ورقات من الزهره نعتبرها ان هي زهره هي شكلها ورده فعلا وبعد كده ارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض رجعت لكم تاني في نهايه السطر زي ما احنا شايفين بعد اخر عمود بلفه اشتغلته وهبتدي اروح لاول غرزه تاني اللي احنا طبعا قفلنا فيها وادخل واسحب الخيط واخرج منها ومن تحت الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزلق زي ما احنا شايفين احنا بنقفل في اول غرزه اشتغلتها وقفلت فيها طبعا اللي هي التلات اعمده اللي فوق نبتدي نجيب بقى الخيط الجديد سيبي منه مسافه بحيث ان انت بابره التنظيف بعد كده تبتدي تقدري تلضمي الخيط وتقدري تشتغلي بيه زي ما انت عايزه بحريه بقى في العقد البدايه وبسحب الحلقه الجديده من تحت الحلقه ايه الموجوده عندك على الابره شدي خيط اللي هو طبعا اللون الثاني سيبي كل الخيوط بتاعتك في الخلف وفي النهايه خلاص بعد ما تخلصي وحدتك ابتدي ايه قص الخيوط ونضفي الوحده بتاعتك ارتفع سلسله فوق نفس الفراغ الاول هو هو فوق غرزه الحشو بشتغل كمان غرزه حشو طيب وابتدي بقى اكرر الخطوه اللي احنا كنا بنعملها تحت بس هنا هيكون عندي فيه تزايد حيث ان انا تحت كان عندي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ست ورقات للزهره او الورده بتاعتنا هنا هيكون 12 12 جزء من اللي انا اشتغلته ده فوق غرزه الحشو بشتغل مره كده انا اشتغلت غرزه الحشو بشتغل فوقيها واحد اثنين ثلاثه سلسله وارجع تاني زي ما احنا كنا بنشتغل تحت باخد الحلقه الاماميه منها والحلقه اللي في جسمها نفسها من الخلف اشتغل ثلاثه عمود واحد اثنين ثلاثه خلصنا خلاص الغرزه دي اشتغلنا فوقيها ثلاثه سلسله وثلاثه عمود بروح بقى لثالث سلسله ارتفاع بتقابلني من الاعمده اللي احنا المكان طبعا اللي كان عندي تحت فيه ثلاث سلاسل واعمده بعد واحد اثنين ثالث سلسله برفع الحلقه الاماميه كده وبعد كده بخليها هي اللي تحت الابره والحلقتين اللي ورا هم ايه اللي على الابره واسحب الخيط واخرج منهم كده معايا على الابره الحلقه الاساسيه والحلقه اللي لسه سحباها الف الخيط واخرج منهم بغرزه حشو طالما عملت غرزة حشو معنى كده ان هبتدي اشتغل تاني تلاتة سلسلة وتلاتة عمود فوقي واحد اتنين تلاتة وارجع اشتغل تلاتة عمود فوق المكان اللي انا اشتغلته كده واحد اتنين تلاتة خلصنا بروح فين بقى يا بنات دلوقتي بسيب بقى التلاتة عمود دول وانزل عند غرزة الحشو اللي كانت عندي تحت وابتدي اشتغل عليها غرزة حشو زيها بسم الله الرحمن الرحيم خلصنا واشتغلنا غرزه حشو زي ما قلنا مع بعض هي قاعده خلاص معانا في الوحده دي اشتغلتي غرزه حشو معنا كده ان فوقيها ثلاثه سلسله وثلاثه عمود واحد اثنين ثلاثه بنقفلهم فين يا بنات بنقفلهم في ثالث سلسله ارتفاع من الاعمده اللي عندي تحت واحد اثنين ثلاثة اول عمود اللي هو عباره عن ثلاث سلاسل في ثالث سلسله منه بدخل اسحب الخيط واخرج ومش بسحبها بقى بمنزلقه لا انا بعمل غرزه حشو بسحبها كده بالشكل ده وهي والحلقه اللي معايا على الابره ارجع تاني اسحب الخيط واخرج منه وارجع تاني ارتفع ثلاثه سلسله ثلاثه عمود واروح هنا اعمل حشو وارجع ثلاثه سلسله ثلاثه عمود واروح هنا في السلسله رقم ثلاثه حشو وهكذا بفضل بقى شغاله على الاماكن اللي احنا قلناها دي بصوا يا بنات الاماكن اللي بشتغل فيها غرزه الحشو نفسها وثالث سلسله ارتفاع غرزه الحشو ثالث سلسله ارتفاع غرزه الحشو ثالث سلسله ارتفاع وبكرر دوت لغايه ما اوصل لنهايه الراوند 
رجعت لكم تاني في نهاية السطر بعد آخر ورقة اشتغلتها بنعد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر وأول غرزة حشو كنا شغلينها بدخل بردك تاني وأقفل بغرزة منزلقة هنا ده المرة دي بقفل بمنزلقة مش حشو بنات لأن احنا كده كده في أول السطر كنا شغلين غرزة الحشو بتسيبي خيوطك كلها في الخلف بجيب الخيط الجديد وابتدي اعمل عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابل اول حاجة ببتدي اشتغلها هي عمود سلسلة واحد اتنين تلاتة سلسلة وبعتبرهم عمود وسلسلة كمان يبقى اول حاجة اشتغلناها في السطر ده كانت اربعة سلسلة بروح لتالت سلسلة ارتفاع بقى من العمود اللي عندي هنا واحد اتنين رقم تلاتة بدخل بعمل غرزة حشو بمعنى ان اشتغلت عمود سلسلة حشو في تالت سلسلة ارتفاع باخد سلسلة وهروح اشتغل عمود بلفة فوق غرزة الحشو دي يعني بسيب التلات اعمدة دول وبروح فوق غرزة الحشو واشتغل عمود باخد سلسلة هروح بقى فين دلوقتي شايفين بقى التلات سلاسل دول هبتدي اشتغل عليهم برفعهم كلهم بالشكل ده واشتغل عليهم حشو سلسلة وكمان مرة في نفس الفراغ بشتغل غرزة حشو بس قبل احنا اخدنا بعد العمود سلسلة ايوة تمام ما ننساش بنات سلسلة واروح اشتغل حشو سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ حشو انا كده كونت زاوية من زوايا ايه شكل سداسي هاخد سلسلة واروح اشتغل عمود فوق غرزة الحشو اللي تحت دي سلسلة وهروح لتالت سلسلة ارتفاع واحد اتنين رقم تلاتة هشغل فوقيها غرزة حشو واحدة سلسلة ونرجع تاني فوق الحشو اللي تحت عمود سلسلة وعلى التلات سلاسل بشتغل نرفعهم كده واشتغل عليهم حشو سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ حشو وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر سلسلة عمود سلسلة حشو سلسلة عمود سلسلة حشو سلسلة حشو على التلات سلاسل نكرر دوت لغاية ما بنوصل لنهاية السطر بيكون معايا ست زوايا للشكل السداسي بتاعنا رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر بعد اخر غرزة حشو اشتغلتها طبعا هي كانت حشو سلسلة حشو باخد بعضهم سلسلة وبروح لتالت سلسلة ارتفاع واحد اتنين رقم تلاتة بقفل فوقيها بغرزة منزلقة طيب السطر اللي جاي كله خلاص بقى بيكون السطر الاخير وهو بيكون كله عندي بغرز الحشو بمعنى انك بترتفع سلسلة فوق كل فراغ بتأديه بتشتغلي غرزة حشو واحدة كده حشو فوق العمود فوق السلسلة اللي بعد العمود بشتغل حشو فوق الحشو حشو فوق السلسلة حشو فوق العمود حشو هنا عندي فوق السلسلة دي حشو هيقابلني بقى حشو سلسلة حشو ما, ما بشتغلش فوق الحشو دي ولا الحشو دي هروح فوق السلسلة بس بنفسها اشتغل حشو سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ حشو تمام لكن بتجاهل الغرزتين نفسهم يا بنات وارجع فوق كل فراغ يقابلني حشو 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 لغاية ما اوصل ايه للزاوية بشتغل فوق السلسلة بس يعني بتجاهل الغرزتين وفوق السلسلة بس بشتغل حشو سلسلة حشو اي فراغ بيقابلك غرزة حشو واحدة لغاية ما توصلي لمكان الزاوية كده السلسلة اللي قبل الزاوية اشتغلت فيها اما الغرزة نفسها ما اشتغلتش رحت للسلسلة حشو سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ حشو تجاهلت الحشو ورحت للسلسلة ابتديت اشتغل بالشكل ده ببتدي بقى اكمل السطر بتاعي كله لغاية ما بوصل لنهاية السطر رجعت لكم تاني وطبعا في المرحلة اللي جاية احنا خلاص خلصنا الوحدة بتاعتنا عايزين نشوف بقى طريقة التشبيك بتاعتها شرحناها مع بعض اكتر من مرة لكن بردك هنشرحها مع بعض دلوقتي وهي باستخدام غرزة المنزلقة لو مش حابين تشغلوا او تشبكوا بغرزة المنزلقة او بالابرة الكروشيه ممكن بعد ما تخلصي وحداتك كلها بالخيط والابرة وطريقة التشبيك بالخيط والابرة انا كنت عاملة لها فيديو مع عشر فيديوهات كمان للتشبيك باكتر من طريقة للي يحب يراجعهم اتمنى انهم ينولوا اعجبكم هنا طبعا عشان ايه ما تضطريش انك تفصلي الخيط بعد كل وحده بتشتغليها وبعد كده تبتدي توصلي خيط جديد وتشتغلي لا احنا ممكن واحنا شغالين بعد ما نخلص وحدتنا نبتدي نشبك الوحده الجديده طيب 
هنا انا عندي السطر الاخير المفروض ان انا اللي باقي لي فيه هي مكان الزاويه الاخيره هبتدي اشتغل فيها غرزه حشو عشان اشبك بقى الجانب دوت مع الجانب اللي قصاده هنا فبشتغل فوق السلسله حشو وهبتدي اشتغل سلسله وحشو زي ما احنا شايفين وارجع بعد كده هنا ايه غرزه حشو واروح ايه اقفل بغرزه منزلقه بالشكل دوت انا كده واقفه في المكان دوت طيب طرق التشبيك باستخدام غرزه المنزلقه ان انا لما باجي اشتغل يا بنات بجيب الشغل ايه على وش بعضه اشتغل على الضغط مش بشتغل على الوش انا محتاجه بس ان انا ايه اشتغل يعني همشي بمنزلقه تاني هرجع بمنزلقه تاني عايزه ابتدي من عند الزاويه الزاويه عندي ايه سرتفع سلسله وامشي تمام انا كده عن خلاص عند الزاويه هبتدي بقى اجيب الوحده الثانيه اللي في وشي هجيب كده الوش على الوش زي ما احنا شايفين وانا هنا عند الظهر هرتفع سلسله هدخل داخل مكان الزاويه من هنا واشوف زاويتي اللي في الجهه الثانيه فين اهو من هنا هسحب بس الخيط واخرج منهم ومن الحلقه اللي عندي على الابره هبتدي بقى بعد كده انا كده خلاص شبكت الزاويتين مع بعض ابتدي اشتغل لما باجي اشتغل يا بنات بصوا عشان نوضح مع بعض عندي هنا حرف ال في في حلقه اماميه وحلقه خلفيه تمام في الفرنت لوب اللي هي دي الحلقه الاماميه وفي الباك لوب اللي هي الحلقه الخلفيه طيب لما بنيجي نشبك بقى بطريقه غرزه المنزلق هشوف الغرزه اللي قصادي باخد منها ايه انا عندي هنا حلقتي باخد الحلقه اللي في قدام وشي على طول اللي هي الاماميه بالنسبه لي دلوقتي لكن انا لو قلبت الشغل هلاقيها الخلفيه اوكي لكن هي قدامي دلوقتي الاماميه الفرنت لوب بشوف الغرزه اللي وراها بسيب بقى الحلقه الاماميه واروح للخلفيه يعني باخد امامي مع خلفي اللي في وشي واللي بعد ايه اللي هي طبعا بعيد عن وشي الناحيه الثانيه هسحب الخيط واخرج من تحت الحلقتين ومن تحت الحلقه اللي عندي على الابره تاني برجع اكرر الغرزه اللي بعدها باخد حلقه اماميه منها اللي هي قدام وشي على طول واروح للغرزه اللي وراها مش باخد بقى الاماميه لا باخد الخلفيه اللي هي بعيده عن وش ادخل اسحب الخيط واخرج من تحت الحلقات كلها واكرر تاني الغرزه باخد منها حلقه اماميه اللي في وشي الوحده اللي في وشي واللي بعد اللي هي طبعا اللي في خلفها باخد الحلقه الخلفيه يبقى امامي مع خلفي امامي مع خلفي وهكذا واسحب الخيط واخرج من تحت الحلقات كلها بكرر لغايه ما بوصل لنهاية السطر بردك لو هتخيطي بالخيط والابرة بتشغلي بنفس الطريقة بتاخدي حلقة خلفية اللي هي امامية عفوا مع حلقة خلفية امامي مع خلف وتبتدي تخيطي بنفس الطريقة <تصفيق> عفوا وبفضل بمشي كده لغاية ما خلاص بكون وصلت ايه لمكان الزاوية بتاعتي اهو زي ما احنا شايفين بفصل بقى الخيط بسحب الخيط بالشكل ده وافصل طيب بصوا بعد ما شبكنا شكل التشبيك ايه تحفة جميل اللي بيبان معاكي طبعا من هنا الحلقة اللي انت كنت سايباها من هنا والحلقة اللي انت كنت سايباها من هنا بالشكل ده وببتدي اه يعني اوصل بقى ايه بمشي بخط يعني مثلا خط هنا كده 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 لغاية ما توصلي كل الوحدات بتاعتك بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة او فيديو النهاردة فكرة جديدة زي ما احنا شايفينها فكرة جميلة جدا بت يعني بتفكرني دايما بالشغل اللي هو بتاع الخيامية اللي مليان الوان كتير ورسومات كتير اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينوع اعجبكم فضلا ليس امرا ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته